Comienza el encuentro entre Ruca Manque y Tronco M14. Nos acompaña nuestra comentarista muda, Camila. ¿Cómo le va, Camila? Hola a todos. <risa> ¿Quién cree que haga? ¿A quién, a quién está apoyando usted hoy día, Camila? Ruca Manque, o sea, muy bien, todo muy bien. el rato. <risa> Yo creo que voy a tener que ir por Tronco para apoyar la contra. <risa> no es porque me, me encanta el equipo ni lo vaya a decir, pero pues, ¿eh? no, 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 es solamente, no, es solamente para cumplir con las necesidades de la transmisión. Nada que ver una cosa con la otra. <risa> Que la cónica. Hoy me matan nueve tronco. La voy a sacar mucho fuerte. Ah, sí. Aterrado, sí. Sí. De hecho, yo vi las grabaciones estrafambalinas que hicieron los cabros de tronco la semana pasada. Ah. No le gustaba la entrevista al nueve. <risa> Uy, casi, casi, casi. Oye, ese tiene lo, lo mueve bastante. Oye, Ruka anda re bien, ¿eh? Bueno, está mejor que el fin de semana. ¡No puedo! ¡No puedo! Claro, el viaje realmente los afecta. <risa> Seguramente pasaron por un momento de reflexión viéndose jugar. Las cosas cambian. <risa> Loco también está jugando mejor, ¿eh? Pues el primer partido de la M14 de la semana pasada, pero realmente no estaba medio dormido todavía la semana. Ahora sí que... Es muy común en niños, sí. Los sí. primeros partidos después de harto tiempo. A todos les pasa, pero en niños se lo más. Sí, sí. Igual buen viaje en CDR, aunque que se ven como las 4 se dieron bien. Sí, sí, no deja de ser. Hacerlo ya ver. <risa> es un jugador de bolsillo. Oye, no, pero con el espíritu grande, ¿ah? ¿eh? El... el baile se, se defiende el carro. Sí. De hecho, vivo. Fue al tiro al... con el balón a donde estaba el árbitro. Generalmente los niños se quedan parados. No gato. Yo creo que ya lo vamos a tener que explicar. Jodido. Sí. Le vamos a hacer una entrevista de una hora, le vamos a hacer una especial. Una especial. ¿Viste? 
Wie das jetzt bleibt? <lacht> oh, mira, qué hermosa bandera. Qué bandera tan linda. Es una bandera, pero preciosa. Mira, bandera podemos hacer. Llamé libre. Pero tiene que ir por Se viene Scrum para Tronco. No con, pero... Manitos de mantequilla y pelota para Troncos. Cabrón le está poniendo bueno esta semana. Se ve que, se ve que Parece que entrenaron todo esta semana. Uh -huh. Igual tú que caché más porque me podía decir lo que estaba haciendo en el tiempo ahora. De hecho, tampoco veo nada. Básicamente, Tronco está jugando ya en la defensa de Rupo Manqui. Ya lo tiene medio desordenado. Son malos, ahora. <risa> ah, que tiene que levantarse. Tiene que estar parado para poder sacar el balón. Seguramente está jugando desde el sol. Tiene que tener. Está sobre sus pies. Marcador queda 5 para troncos, 0 para Rucamán. Acá no molesta a nadie, acá no se tapan las fly. <ríe> Espérate, ¿no, ¿no fue tres? Parece que decidió que no. Quedamos en empate entonces. <ríe> se arrepintió. Volvieron al save game anterior, los de Ruta. ¿Tú qué te loco, Río, Juan? Yo tengo mucho calor, estoy de mal norte. Bueno, ¿será porque estáis tapando el surcito? No, 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 no. Un metro cincuenta, tapa tanto sol. Mira, están a punto de... Y se viene... Ay. ¿Ya están ahí? ¿Qué pasó? ¡Oh, masita! Bien, masita, bien. Le, le, le puso hombro. Le puso hombro, masita. Bueno, aprovechamos de decirles que las entrevistas igual son consensuadas. <risa> eh, para que no piensen que, que en el fondo es toda una desproporción. <risa> ¿Se ha fijado en la última entrevista? Hemos comenzado a poner chascarros entre medio. Eh, porque la gente nos dijo que querían ver cosas más entretenidas, ¿no? <risa> Sabéis que sinceramente nadie es que queremos ver la niña. <risa> no, nadie, nadie, nadie dijo eso. <risa> Uy, a correr. 
correr. Ay, ¿por qué? Muy bien. Uh. Oh, oxígeno, oxígeno. Y... Tanquero. Ay, no sabía que se corría el balón. <risa> Salió. Salió. Ahí fue el Lyman corriendo. La indica que había salido de la cámara. Line para troncos. ¡Oh, tronco! ¿Va a tirarnos frenar? ¿Qué vamos a hacer? Hacerlo. Hacerlo. No, el árbol está apoyando el equipo local. ¡Ah! Lo compramos. <risa> Antes de grabar le pasé 50 lucas. Oh. <risa> Vamos a poner una denuncia. <risa> Está grabado. <risa> Aprovechamos de recordarle a todos que hay que mantener siempre el respeto, no quitarle cosas al árbitro. Acá obviamente los partidos de, de niños no, no se escuchan mucha muchos comportamientos equivocados fuera de la cancha. Me ha tocado ver partidos así que... que alegan. <ríe> yo, yo lo que más he visto son los papás así gritando cosas así como... ¡No esperaba nada de ti y aún así me decepcionas! ¡No! Y el niño así como... ¿Qué? Y tú pensando así como... Bueno, en realidad el carro está jugando peso. <ríe> <ríe> No, yo he visto el entrenador, pero así como que gritando al aire por si el árbitro no lo escucha. ¡Y el locón! Así. Ah, la típica. Así, ¿Hasta te cuándo? Hablo, te hablo a ti, nube. ¡Pero amarilla! Muy bien, muy bien. bien, bien, bien oh, bueno, sí. salió. Uh. No hay dolor. Oye, está bueno el partido, pero la verdad sí, sí estoy genuinamente sorprendido. Está peleadito. Está bueno, está sí. buen partido. Fueron ¿eh? aproximadamente 12 minutos del primer tiempo y... Balón torcido. Balón torcido. Scram para Rugamay. Hachazo en la cabeza, ¿no? Creo que... <risa> Me está explicando que el balón tiene que ir al medio, ah, entre vale. las dos torres. Si no, pasa eso. Yo <risa> voy, <risa> Castigando, ¿eh? Estuvo castigando, masita. <risa> oh. ¡No! <risa> ¡No! ¡Sí! <risa> Ahora sí. Trae de troncos. Marcador queda 5 para troncos, 0 para Ruca Manque. Para gente que esté total y absolutamente desenchufada del rugby, eh, tronco del equipo verde, Ruca Manque del equipo rojo. <risa> 
Sabemos que hay algunos por ahí que son medio malitos para bendecir los nombres. De repente les viene la amnesia en la mitad de la entrevista. Sí. Y después uno tiene que andar editando para que no se note. Sí, no se sientan mal, hasta con los jugadores les pasa. No, no, siéntase pésimo, siéntase pésimo. Uy, oh, pero ese llegó a casa a la luna. Éxito. Oye, yo creo que esa patada está mejor que la mía. Así que no Sí, en realidad no tengo nada que indicar, pero estos carros juegan mucho mejor que yo. Y termina el primer tiempo. Nos vemos en unos segundos. Sin rellenos ni pausas comerciales. Vuelve a Crónica Gral, segundo tiempo entre Roca Manqui y Troncos. Estamos transmitiendo desde Temuco. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este lugar? A como 15 metros de sol. Estamos en Charts, <risa> caminando en Charts. En el recinto Sofo. Hay un cartel inmenso que dice. <risa> La patada de Troncos no pasó a las 10, pero Roca Manqui decidió jugarle igual. Y va penetrando con Pedro Sandoval. Muy bien, Pedro. <risa> oh, mira ahí en el amado. Se va a llevar. ¿Por qué? Ahora estas cosas de la carrera se ve clarísimo. Dentro de la cancha es más complicado. Claro, acá, de hecho, acaso yo que Rucamán que debió haber abierto la pelota. Totalmente. Totalmente. De hecho, que... ahí igual. De hecho, la semana pasada pasó lo mismo, ¿eh? Fíjate. Es muy común. Sí, en el partido de Troncos con Charruca estuvieron mucho rato defendiendo y no abrieron la pelota. Eso, ¿Cómo se corrigió eso? Tú que, tú que jugáis, ¿cachai? De este deporte tan bonito, tan lindo que nos une todos los fines de semana. Eh... Mirando un poco más, más allá del, del defensor. Me muero, en serio. Me distraje con las sopaipillas. Están sopa vendiendo sopaipillas. Qué espectacular. Y nosotros arriba de un techo. Esto es injusto. No, si es que alguien sufre una caída, es que sea responsabilidad del que cae. ¿eh? Y el que lo recibe abajo también. Aunque sea con motivo de sopaipilla. Sí. Ay, Dios. Pero ponemos una subaspilla dentro de todo. Ya. Yeah. <risa> Morir es feliz. <risa> Oye, ¿verdad? Ruka está jugando re bien hoy día. De verdad que se ve otro equipo. Bueno, en la semana me consta que practicaron bastante y concentrado. Concentrado. <risa> Pues se supone que yo tengo que tirarle flores a Trump. <risa> bueno, yo adelante estuve media hora pegado no dos nueve, así que... Ah, claro, pero es que es diferente. Si no... Porque andan con cosas. Si tenía ahí una fijación con el nueve de Trump, ¿eh? no es con el equipo. ¿eh? Pero es que mírenlo, si están aperrados, si están... es pequeño y... Mira. No, pero todo el mundo... Chuta. Muy bien. Ahí... Eso, eso. Oh, oh no, no, que no con más, claro. <risa> <risa> Oye, me ya meter el nombre de los top. Bueno, hay uno que se llama Mono, aunque debiera jugar al Scrum donde está el árbitro. Ahí está haciendo la marca con su pie derecho. Estúfense, ah. Ahí es donde tiene que estar el puto, el del medio, a la altura de su pie. Oye, Javier, el capitán de Troncos también, así que... ¿La que te la entrevista que le hicieron? ¿Y que está con la camiseta número 12? Sí, sí, qué bueno. Sí, sí. ¡Mira! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! Ahí le están diciendo. Sí, de hecho. Ahora que abrí la toma también se ve que está. 
Cosa que no va a ser en primera. No. Ahí sí, bo. Ahora sí. sí ahora bo. sí, cambió la cosa. ¿Lo vieron haber escuchado? ¡Bien, Maxi! ¡Eso, Maxi! ¡Tacle, tacle, tacle! No, se dieron cuenta que ya había espacio. Parece que Franco no escuchó a los Oye, muy bien posicionado los jugadores de Tronco. Sí. Se dan cuenta y se mueven al tiro y rapidito. Creo que he hecho como tres hoyos en el coche de ahí, ¿tú? Otros tres más. ¿Lo vamos a hundir? Sí. Voy a tener que reducir la dosis de hamburguesa Jack. Aprovechamos de invitarlos a todos a Hamburguesas Jacks. A venir a Alemania, 038 algo. Si pueden pillarse a 122, si tienen mucha hambre a 132. <risa> Esto no es promoción. Oye, aunque con el crepe de pollo, no, era increíble, espectacular. Sí. Oh, creo que vi al un bracito cerca del pollo ahí. Es un cariñito, no, es un cariñito. Sí. Es como porque parece que le picaba algo y le trataron de rascar. Sí. <risa> Bien, pero si igual te cayó un espacio gigante, se distrajo y. Tiene cara de trae de tronco. ¿Y? ¿Qué? ¿Pero por qué? Mucho ímpetu. Se pasó de largo de la pesca. Sí. ¡Vamos! ¡Aquí el chai! ¡No! ¡Defiendan! ¡Taclean! 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 ¡Lo sacaron! ¡Lo sacaron! ¡Lo sacaron! ¡A pereza, truco! ¡A pereza! ¡Le salió la cancha! ¡Oh! ¡Qué terrible! <risa> Yo creo que se ve por arriba. Sí. Seguí la perspectiva. Se acabó, se acabó, se acabó. <risa> Hay peleas que a veces no vale ganar. <risa> a correr, a correr, a correr, a correr. A correr. <risa> y eso, eso fue como... un par de planchas para tapar ahí. O yo que acaba de dejar la cama.
Hay que que mientras mejor se pone el partido más callado uno se queda. Sí, estoy súper metida. Están ahí, está ahí. Están ahí al lado de las 22. Muy cerca de Lincoln para mi gusto. Los cuatro están bastante bien. No, 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 no. No, no corre muy bien. Oh. Bien, Máximo. No, mira, ahí tenía el de afuera. O sea, que bien que no había su apoyo de afuera. <ríe> y no pasó por el espacio. Trae de troncos. Marcador queda 10 para el equipo verde. 0 para Rucamay. La fuerza del sur. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! No, están jugando muy bien los chicos. Y pateando no tanto. <risa> bueno, son habilidades distintas. <risa> sí. Pero sabes que la semana pasada también nos tuvieron medias malitas las patadas. En verdad, patear de drop es todo un... Me encuentro que es una habilidad muy difícil de adquirir y practicar. Hay que practicarlo demasiado, que hace después el entrenamiento. Oye, nada que era, pero la gente de Ruca debería vender los abrigos que tienen. Son espectaculares. <risa> bueno, son los polirones que salieron súper gruesos, súper bien. Pero tienen además unas partes largas que son buenísimas, sobre todo cuando llueve. Eso estaba pensando. Esto para las grabaciones en días de lluvia. ¡Uy, mira, mira! mira. Voy a chocar nomás. Con aproximadamente 12 minutos del segundo tiempo. Lo dispone, pelota para Rucamanque. Pensé que algo le había pasado, pero parece que fue la impresión del, del cobre. ¿Hay trené acá? O sea, acabo el segundo día. Exacto. Termino el encuentro. Tronco se declara victorioso. 10 a 0. Y finaliza el partido número 1. Que animaron Rucamanque M14 versus Troncos M14. Marcador final. Rucamanque M14 0. Troncos M14 10. Eso mismo. Marcador favorable para la visita del partido número 1. Se preparan inmediatamente en cancha. Rucamanque Intermedia versus Troncos Intermedia. Sorteo ya realizado. Equipos a la cancha. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo partido. <risa>